，小艾，我想你一定知道，你高老师啊，最得意的三个门生，就是亮平、陈海和童伟。说实话，你们几个就像他的亲儿子一样，所以说，动了谁，他心里都受不了。行了，我去炒菜。<笑>好了，叫你们啊。梁平啊，也不能说报应。在过去打仗有一种说法，必敌一千，自伤八百。你如果准备杀伤敌人，也得准备接受自伤啊。我早就有思想准备了，我早就准备着会被人诬陷。不能说诬陷吗？你怎么能这么说呢？啊，这个说法不合适。你别瞎说，高老师，你们先聊，我去帮帮吴老师。高老师，我这次来是真有事向您汇报。啊。那就说吧，高老师啊，您也被人举报了，这是不是报应啊照片从哪儿来的？谁弄的？这照片从哪儿来的？嗯，我不能说，请你理解。好吧，我理解。杨平，说实话，在这种时候，你能把这些照片拿到我这儿来？我还是很感动的，说明你心里还有我这个老师。往事不能如烟，这么多年来，我经常想起您给我们上法学课，给我们讲海瑞精神，讲海瑞抬棺上朝。是啊，这多年之后，你成了海瑞。老师成了什么样了？这就是高玉良、祁同伟、刘新建全部的影像资料，绝对，而且独此一份，孤本。孤本？那我要是发现他在别的地方又出现了呢？赵总，你多疑呀！我就知道你有这种想法。所以为此，我提供了一笔保证金，两千万港币吧，存在中间人刘生那里。如果三年之内这些涉官的录影和照片出现在世人面前，这两千万港币全部都归你。这可是涉及高玉良书记和众多官员啊。才两千万，少了点吧。他们就值这么多。我曾经想一千万就把这些东西卖了。那你就是找死。就算是我不做了，你也会有人做了你。龙哥，这不是跟你开个玩笑吗？这玩笑最好别开。哎，对了，高玉良书记现在好吗？好，很好。比任何事都好，你就放心吧。我不是海瑞，海瑞忠于的是一姓皇帝，我忠于的是国家和人民，宪法和法律。入职的时候，老检察长陈岩石带领我们宣过誓，老师也不是商鞅。您没有搞过变法，所以谈不上做法自负。说得好。
，说得好啊。那亮不亮，你来跟我说说，你高老师跟高小琴到底什么关系？这得您来说呀。好，没关系，我让你吴老师来看看，让他跟你聊聊，看看他什么观点，行吗？吴老师，吴老师，你过来。这是亮平送过来。啊，那就好。龙哥，咱们为人可得凭良心呐、啊。别人不讲，就拿高玉良来说吧。我冒的风险小吗？啊！你光是提你父亲怎么样怎么样的，那我的贡献就没有了？不可能吧？谁说你没功劳了？套住高玉良，你可就是立了一大功啊！嘿嘿，这还差不多。那小高当初谁训练的？我，是我让他咬筷子，学习微笑；是我让他穿高跟鞋、旗袍练礼。刚秀出点模样来，让你这个家伙看上了，啊！你是霸王硬上弓啊，被我拦下来，你是满心的不高兴，多少天你都不带理我的呀！哼，我这个我是想起来了，当时啊，我是喝多了，有点犯迷糊。反正不管怎么说，说这个把小高送给老高，那可是我出的主意吧？我说的。这英雄他很可能不爱钱，但他绝对爱美女。事实证明，没错吧？对，你说的没错。我说龙哥，权力是很重要，但是我给你们赵家送去的别墅和美女同样重要。没有别墅美女，那老高这么多年能这么帮你？也是。啊，杜兄。那咱们去喝一杯，为了当年的友谊。来，干杯！干杯！哈这是哪儿来的良品？有人放在我宿舍门口的。什么时候的事儿啊？三天前。那你怎么今天才来呀？可笑，太可笑了。小儿科，这能说明什么问题呀、啊？梁平啊。有人在陷害你，高老师啊！玉良，得罪人了。我相信你，高老师有这个心理素质，但是说实话，我看了之后，倒是真有点受不了。诬陷，这就是明目张胆的诬陷。高老师，我还是希望听到您的解释。啊，哎呀，想起咱们那一段的友谊，终身难忘啊！哥，哼，哎，你说哎，咱哥俩当年怎么那么有活力呀？啊，那脑子啊，他也灵光，那想定了一个事儿，他说干就干。不是咱们自己捧咱们自己，哎，咱哥俩当年那就是一对老 K， 那大王哎，他都压不过咱们。哎哎不，也不尽然。嗯，你就说当初攻这老高多费劲呢？啊，我到现在都记得第一次找他批项目那情景。哦，月老，这规划书你送错地方了。你应该去找李达康市长，干活去
那李大刚市长那太死板了，就是不给批。啊，他不批，我就能批了。李<笑>冷，你忘了，这大刚市长是你父亲的老秘书，大红人啊，是你亲密的李哥。<笑>这吕州啊，他当家。高书记，您就别蒙我了。啊，这全中国人民都知道，书记和市长谁是一把手？吕州的一把手是您高书记，不是我那哥哥李德康。<笑>这吕州我说了算吗？我做的城市规划都让你李哥给改了。我我知道这事儿您心里不舒服，这搁谁谁舒服。哈<笑>，要不这样吧，我要是让我们家老爷子把李德康调走。<笑>玉龙，你真敢想啊！<笑>行，要把李大刚调走了，这事儿啊，你来找我。<笑>那老狐狸啊，万万没想到，我们家老爷子还真听我的，他就把这个李大刚给调走了。哎，这我满心欢喜，我找找他去批项目吧。他还是推三阻四，就是不答应，给我气的。龙哥，那是他没经历过这事儿，他害怕呀。你以为他真想找你这儿拿好处呢？我还真就是以为他要好处呢。嗯，当时我就给他拿了一幅那个张大千的字画。嗯，啊，对对对对，那幅字画好像还是经我手买的，那当时就六十万了。你看吧。真迹，这画你要送我？那当然了，李龙啊，我欣赏我喜欢，并不等于要占有。这画我要是收了，你老爸和汉城少爷还不得查我啊？<笑>我父亲会查您？我是谁啊？您是谁啊？他查谁呀、啊？他？<笑>不查也不能收啊，过过眼瘾就可以了。收起来吧。行行行，我知道您廉洁。来来来，高书记，那个李大康我调走了，我那项目，我心里有数。抽时间，我跟新来的市长协调一下。我全都想起来了，那三张照片是来自三个不同的地方，而且不是一次照的。就说那张所谓最刺激的吧，一位女同志给我喂水，那是那年在山水庄园参加一次民企研讨会，我突然低血糖晕倒了，人家就给我喂水了，就这么回事。怎么了？山水庄园现在还挂了一张您和那位女同志的合影呢，还挂在那儿呢，挂着当招牌啊，十分惹眼。有些商人呢。就是爱把跟领导同志的合影挂在那儿，有什么意思吗？影响多不好。哎，吴老师，抽空啊，给山水庄园打个电话，让他们把那些照片全都取下来，啊？知道了，放心吧，这点小事儿我处理一下就完了。嗯。但是高老师啊，你这个低血糖还真要小心一点。没事，兜里带两块糖。我知道了。小艾，亮平，嗯，今天咱们喝点花雕酒好吗？这个酒啊，是童美从浙江带给你高老师的，高老师喝着不错，是吧？所以呢，今天拿出来让你们也尝一尝。来，我来，我来，我来。没想到。高老师还能请我喝酒呢？谁请你啊？请小艾。谢谢高老师。来，小艾，嗯，尝尝。来，梁平。来，来，来。哎呀，这老高啊，他不仅耍滑，胆儿还小，他害怕呀。你看那时候的干部。
哪有胆大的呀？现在，嗨，还甭说字画了，送他金山他都敢收。要不怎么说这世风日下呢？嗯。哎，我就是那个时候提的，把小高送给高玉良的吧？哎，错，那时候没有小高的事儿。你就是说，呃，送女人让她玩，然后给她那个露营拍照。好吧，甭管怎么说吧，这主意是我出的吧？啊，当时我就说了，这高玉良啊，他不一定喜欢钱。哎呦，哪有不喜欢钱的呀？那个就是人家的底线。他不敢啊！甭说他敢不敢，我当时是不是说了啊？咱送女人给高玉良，高玉良肯定过不了女人关。对对，所以我就按照你的吩咐去训练美人去了吗？啊，而且是费尽心机制造浪漫的机会。嗯嗯，要说这个，老杜你真是立了一大功。哎呀，哎，还对了，这个汇伦公司开业那会儿，我还导演了一场好看的戏呢。接下来，高书记，不好意思打扰您一下，那个呀，小高啊，嗯，我得帮您别一下这贵宾的花，您不介意吧？可以，小高，最近又看什么书了？最近在看黄仁宇的《万历十五年》。哟，咱们小高也看《万历十五年》，有什么心得？也没什么心得，我就是觉得明朝的皇帝太难当了。那大臣就好当啊。嗯，书记，您不觉得有名一代的臣子都很强势吗？<笑>那皇帝也不弱，照样跟那些大臣们斗，那么多年都不上朝了。所以我觉得，《万历十五年》这本书就把整个大明的历史都给讲清楚了呀。<笑>咱们小高太有意思了，我抽时间专门跟你聊聊明史。好啊，那得看书记您的时间。当然有时间了，那太好了。嗯，那书记，您先休息一会儿，我还有其他的贵宾还要去接待一下。你忙吧。哎，您坐。好嘞。哎，忘了这个。尊敬的各位领导，各位来宾。女士们、先生们，大家下午好！在这样一个美好而隆重的日子里，我们非常荣幸地迎来了吕州市汇龙房地产开发有限公司开业庆典仪式。首先，对所有领导和来宾的到来表示热烈的欢迎和诚挚的献礼，欢迎你们！在我们今天的开业仪式现场，我们非常荣幸地邀请到了。吕州市市委书记高玉良先生，欢迎！吕州市市长黄武臣先生，欢迎！你没看啊？就是那个典礼都开始了啊，老高还在底下跟我嘀咕：“哎，这个小高同志怎么样了？这个小高同志怎么样了？”急得他连那演讲稿都拿走，没错。哎，亮平啊，我就纳闷了，这几张照片是从哪儿弄出来的？啊，你是反贪局长，有没有什么线索啊？我这个反贪局长，不是让您给撤了吗？胡说，这是暂时停职吗？再说了，也不是我的决定，是省委的决定。啊，是，我都听说了。你跑了老远的路去沙书记的视察地点，专程找沙书记批的。那你的意思，是我非办你不可啊？啊？怎么？你们老纪告诉你的？纪检察长是什么样的人，您还不清楚啊？违反原则的话，他能和我说吗？就是嘛
。高老师，我这个值到底得停到什么时候呀？怎么说呢？等问题查清楚再说吧。啊？那如果查不清楚呢？如果那两个证人永远找不到呢？如果那两个人已经死了呢？是啊，高老师，不是没有这种可能。万一找不着那俩证人了，难道亮平就一直这么挂着呀？你放心吧，小安，不会总这么挂着的。呃，找时间，我跟他们协调一下。嗯，行，法律上不是有句话吗？疑罪从无。小爱，亮平，你们放心吧，你高老师肯定会关照他们的学生的。那亮平。咱俩是不是得敬二位老师啊？好，高老师，吴老师，来。我记得这小高和老高，嗯，是在谈万历十五年的时候上的床吧？嗯，据我所知不是。这老高啊，还真不是一个什么色鬼流氓。哦，对，我想起来了。嗯，是在这个老高批了咱们这项目以后。在小高的别墅里头，啊，咱们那录像都记着呢。嗯，当时老高是极性挥毫啊，小高是红袖添香，那是一幅感人的爱情场景。对、嗯，<笑>哎呀，现在想起来，这套老高还真是一个全方位的立体工程啊。哎，啊，非常立体。嗯，既有我们家老爷子的权利，嗯啊，呃，又有香车、别墅和。哎，哎，对了，呃，原来跟咱们那个跑腿那个片儿警叫什么？这个什么什么成都？现在干嘛呢？啊，他我给调到祁同伟那个公安厅啊，当办公室副主任去了。哎呀，不错不错不错，呃，还是喜欢露营，做你专职的秘密露营师。哼，这事儿不能提。对对对。说点我关心的啊啊！你跟我们交个实底啊，是不是给我下套了？哎，我这可还等着回去做生意呢。哈，下套不至于，我呢就是给你弄点啊善意的提醒。这事儿真奇怪了，监控小组到现在为止没发现任何有用的线索，对挣钱的跟踪也是白搭功夫。我怀疑大风厂那司机跟会计是不是已经死了？我告诉你啊，这两个人，活要见人，死要见尸。如果他们两人真是死了，那我这倒一了百了了。但是有一点你必须有证据。还有啊，让监控那些兄弟们把眼睛给我瞪大一点，不要放过任何线索。他们已经开始防着咱们了，好多事儿都不在电话里说。那个陈岩石的反侦查能力太强了。那当然，他是老检察长，而且在这个公安和政保这一块儿待了很多年。他和侯亮平的关系可非同寻常啊。所以啊，这个老东西，你给我盯紧点。是，亮平，有没有想过离开汉东啊？回北京是吧？是啊，回最高检反贪总局吧。这个我还真没想过呢。没事，回去跟小爱商量商量，啊，到时候可以告诉我。那纪检察长和沙书记同意吗？老纪同不同意不算数，只要沙瑞金同意就行。我也实话告诉你。想让你回北京，那是沙书记的意见，是他主动提出来的。省里一把手都这么想了，那这事儿是不是就定了？我当初来汉东，就是沙瑞军书记找我谈的话，现在四个月都没到，他又想让我调回去，怎么回事啊？这是？啊，怎么回事？小爱说的没错，你就是情商低。我依法办案，怎么就情商低了？我也是被你们弄糊涂了。糊涂了是吧？让高老师给你解解惑呗。给你解解惑。好，好
那今天就给你上一课。那那什么善意的提醒啊？你能不能跟我说清楚点？啊，我说龙哥呀，咱们现在已经是呃和平的和解了。是吧？所以咱哥俩必须得是以诚相待呀，以诚相待啊。呃，只要是你能跟我说清楚，嗯，什么事都没有，行不行？那我就说了啊，说说，哎，就是这么个事儿啊。我呢，解密了两套老高和小高的照片，每一套是三张。哎，这第一套呢，我让我内地的朋友啊，匿名寄给了省纪委田国富书记。第二套啊，我又派人到省里送给了反贪局局长侯亮平。老杜啊，你可真是毒蛇呀！过去在学校，我记得给你们讲过海瑞、商鞅，好像就是没有说过岳飞，对吧？嗯。那今天就给你们讲讲岳飞与莫须有。毋庸置疑。岳飞是我国历史上一位伟大而杰出的爱国者，精忠报国的民族英雄，可以说几乎是古今大完人呐。没错，我们就要养天地之正气，伐古今之完人。侯亮平同学，你有没有想过，这个岳飞为什么会死于莫须有？莫须有什么意思？那就是未必有，或者说不一定有。这位未必有罪的大英雄，却冤死于风波亭，你有没有想过，是什么原因？那就是情商太低，可悲可叹。岳飞是死于情商太低，高老师。这是您新发现的吧？当年我早就发现了，不敢跟你们说，怕你们消极。哎，就我三张，是不是很中性啊？哎，你说他有问题，他就有问题；说他没问题，他没问题，很善意嘛，对不对啊？我说龙哥。我就想让你记着我们这一段的友谊，还有我们共同创造过的这段历史，是吧？就这三张照片吗？就这三张照片，这是很善意呀、啊。这种时候你给高玉良上眼药，你还善意的啊、哎？我要不善意，把这三个硬盘全给他解了密啊！那里的秘密，嘿，咱哥俩全知道。包括老高和小高上演的床上戏，少点声行不行？这都什么时候了啊？这反腐人人自危的，你这时候你整事儿你？龙哥呀，我是没办法呀，我现在需要钱呐，没有五千万我过不去呀。在南宋那个腐败的大环境里，岳飞可以说绝对是一位异类，别的将军都是贪污军饷，而他呢？总是拿出自己的新风来养军，所以那个时候的岳家军是战无不胜，道德操守更是不在话下。他一心想学靖康之耻，迎被俘二弟南归。这岳飞也不想想，学了靖康耻了，二弟南归了，可当朝皇帝康王赵构往哪儿搁？嗯，怪不得老师说岳飞情商低呢。这就是没有揣摩赵构的心思。哎，我认为岳飞啊是不愿意揣摩上意。那岳飞就是找死。龙哥，要不这么着吧，这汇龙公司的股份我也不要，就五千万人民币啊，其中兑换两千万港币，押给刘生，咱哥俩恩怨两清。老杜。你这是敲诈呀、啊！我怎么是敲诈呀？你五千万买了咱们两个人共同的秘密，可一大堆秘密呢。那我要是不买，你是不是还得分开卖啊？发更大的财？哎，你还别说
，这还真是一个选项。呃，老高那我卖一次，小高那我再卖他一次。祁同伟现在也有了钱。对了，还有那个大头刘新建，那岂止是五千万呢、啊？哎，杜老板，那既然这么发财，哈，我也就不好当你财路了，咱们各走各的。哎，龙哥，哎，别别别，哎，你你你，哎呀，这你什么意思嘛，龙哥？哦，我不会，我能那么干吗，龙哥？啊，你想我这么干？第一，我得罪人；第二，超出了底线；第三，那有风险呢，是不是？龙哥，我还寄希望于您呢。哎，你算算。你欠我这个汇龙公司的股份，到现在算一算，它也不值五千万了，对不对？您觉着？那汇龙公司啊，后来亏的乱七八糟的，早就没有五千万了。杨平，有没有想过十二亿金书记为什么让你回北京？不知道，我没想过这个。哎，你看，你这就叫不揣摩上意。你看看，小艾说的没错。你这么聪明一人，在这些方面就是不愿意花心思。今天我把话说说透，你就像当年的岳飞，只顾埋头打仗，却不知道上意是什么。愿闻其详。沙尔金这心里想的是什么，你知道吗？是想和我，和李达康搞翻，还是想和老书记赵立春搞翻呢？都不是，可你呢？哼，见神杀神，见鬼斩鬼，搞乱了他的阵脚。康老师，有那么严重吗？我不就是依法办个案吗？你倒是依法办案了，把上上下下全都得罪了。祁同伟说，想弄死你的人，不下一打。虽然有些夸张，但我可以说。不喜欢你的人，远远不止一打。啊，是是是，绝对在一打以上。你如果回去了还没事儿，你要真不回去，没准还真闹出个风波听来。怎么？难道也要让我死于莫须有？哎，你自己想清楚啊。我觉得高老师。不是在吓唬你，还是小艾说的对，他来的正好。这样吧，回龙公司的事儿咱就不提了，啊，那五千万我给你，明天我先打过去三千万，打到刘胜的账号上，另外两千万，我明年再给你。现在我缺钱，你要是五千万一次都打给我，你觉得可能吗？你自己觉得可能吗？那回来你再给我来个善意的提醒。那得了，这也倒是。那得了，龙哥，我谢谢你了。我也善意提醒你一次啊。哎，下次再搞事儿，别再搞这老高了，行不行？您放心吧。老高、小高都不会碰了，因为你买断了整个的秘密呀。好，一言为定。一言为定。当然了，这什么事情也不要看得太消极，不要把事实看得都太灰了。现在的中国是党领导下的人民共和国了，不是当年的南宋王朝了。而你呢，也不是当年的岳飞，是党领导下的一位人民检察官。高老师，您又要讲辩证法了？那当然了，辩证法和唯物论是我们共产党人的哲学基础嘛。你呀，不要太有情绪，把什么事情都想开一点。如果想回去呢，你就跟我说一声，我来找沙书记谈。至于那些举报线索，都可以不管了。啊，有个基本原则嘛，疑罪从无，对不对？回也行
，但是得把事情查查清楚，别留下什么尾巴。你放心，有老师在，不会给你留下任何尾巴的。走之前，我一定给你弄个鉴定，在这个鉴定上会给你一个高度评价。那也好，我一身清白，总不能在汉东惹得一身腥吧。高老师，不管怎么样，我还真的得谢谢你。行了，不用谢了，来，咱们吃饭。来，快快坐吧，坐吧，坐吧，吃饭吃饭。就是你这一说起就没完，发了上课的瘾了。来来来，吧，来吧，吃饭来。让我跟你走走，是有什么感慨要发吧？你就没什么感慨吗？有啊，锥心之痛啊！他是我的启蒙老师，曾经如兄如父。可是这一切都随风而去了。你是不是一直不想相信自己的感觉？是，而且直到今天，还希望他能自证清白。没错，但他让我失望了。他先是毫不犹豫的拿下我，现在又跟我做交易，巴不得我走，就差没有棍子赶我了。这说明什么？还能说明什么？说明他心里有鬼呗。说明他的问题不仅仅是庇护祁同伟。而是他自己丧失了底线。季东伟，吴老师给你发那三张照片，你收到没有？到底怎么回事啊？什么人弄的？在哪儿弄的？好好查。啊，于亮书记，您放心，我马上查。幸亏这照片落在侯亮平手上，他就过来跟我谈了。怎么说？还能谈什么？趁机求和呗。这猴崽子打算回北京了，岳阳书记啊，您知道吗？以我对侯亮平的了解，我认为他不会夹着这么一根脏尾巴就回去了。什么脏尾巴？我已经答应他了，全给他洗干净了。但是，我还是有些担心，老师，我不希望您上他的当。上什么当？上什么当？他老婆钟小爱都过来了。也劝他回去，但周小爱是纪委干部啊，所以啊，他知道厉害，不敢留下来了。嗯，那倒也是。行了，你放心吧，我们今天师生谈的不错啊。哦哦，那就好。怎么？侯亮明要走了，要离开汉东啊？没那么简单。以我对侯亮明的了解，他怎么可能会服输呢？我倒觉得也没什么不可能的。你想想啊，现在反腐反到他自己身上，火炭掉在他脚面上，知道疼了呗。刚才你出门向他鞠躬告别的时候，其实我看了心里很难受，感觉好像。我们要和过去那纯真的、充满了理想的青春岁月告别了。记忆之所以美，是因为有现实的参照。汉东四年大学，让我认识了一个才华横溢、热情洋溢的法学教授。我刚才向他鞠躬，是真心诚意的感谢他当年对我的启蒙，是在向昔日那位法学教授致谢。如今。我在汉东做了三个月的反贪局长，却让我看破了一个政客的虚伪无耻，真是可悲啊！所以我跟你一样，也有追星之痛。我估计啊，这几张照片把高玉良给吓着了。他多圆滑呀！他可太清楚什么时候该妥协，什么时候该让步了。也许侯亮平回北京对他来说。是一个最好的结果。
，这不是好事儿吗？好什么好？我要是侯亮平，我铁定会杀一个回马枪。哎，你不会，还真想搞死你这学弟吧？我不搞他，那我就得伸着脖子被别人搞。真想搞死他，恐怕也没那么容易。我倒是觉得，我们现在应该好好把自己内部的事情给弄清楚了再说。这张照片是谁寄的呢？哎，你说这会不会是程度搞的？不会，除非是赵瑞龙给他下的命令。那就问赵瑞龙啊，他那边一堆的烂人和烂事儿。他这一屁股屎还不知道什么时候才擦干净呢，所以你看没有，现在躲在香港不敢回来吗？你不是说已经找香港的朋友采取措施了吗？对，我让朋友催他了。龙哥，干嘛呢？哎呀，爸爸，想我了没？哎呀，想死你了。哎呦，哎呀，爸爸，谁呀？哎，师兄。过去总想让全世界知道，现在就希望这个世界忘记我。